Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla. Donc je te préviens de suite, ça risque d'être une vidéo un peu longue. Ouch Le dos. Oh. Oh. Attends, ça sera pas long. Je me repositionne. Je respire. Je relâche. Ok <rire> Donc, on se retrouve avec une vidéo blabla, assez longue, je pense, euh, déjà parce que c'est du blabla, donc euh, hein, voilà, tu me connais, et puis surtout parce que c'est une vidéo, euh, enfin en tout cas une thématique que je t'ai jamais présentée sur la chaîne, donc je risque euh, être un peu plus bavarde, un peu moins cadrée que d'habitude, si tant est que je sois cadrée habituellement, mais bon, ceci est un autre sujet que l'on n'abordera pas aujourd'hui. Euh, alors... Introduction pour que tu saches si tu veux rester avec moi ou pas. Déjà, vidéo blabla avec Bibi. Donc, si tu as envie de passer un moment avec moi, ça peut être cool. Euh, vidéo blabla où je vais te présenter ce que je vais appeler moi mes compagnons de l'été. Euh, on ne va pas forcément parler d'essentiel, de favoris, de choses comme ça, mais en tout cas des compagnons euh, que j'envisage utiliser durant l'été, que ce soit des boissons, que ce soit des livres, des tarots, des oracles. Bref, je vais t'expliquer tout ça par la suite. Mais grosso modo, voilà, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie avec une bibi toujours un peu enrhumée, si tu, si tu, es, euh, si tu es attentif ou attentive, tu vas entendre le, le petit fond de voix de canard quand même. Un petit fond, tu vois, qui reste. Puis il y aura de temps en temps peut-être une voix un peu encombrée, une gorge un peu encombrée. Mais je vais quand même beaucoup mieux. Hein, voilà, je... Je respire, c'est quand même essentiel pour rester en vie. Euh, donc, envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre ta boisson préférée, une petite gourmandise, et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc, comme je te le disais, euh, ça fait quelques semaines maintenant que me trotte en tête l'idée de te faire une vidéo à chaque début de saison euh, où je vais te présenter, alors comme je te dis, là, cette, cette saison-là, j'ai peu de choses à te présenter, mais ça ne va pas m'empêcher de te faire au moins 30 minutes de vidéo, voire plus, euh, mais je vais avoir des livres, euh, je vais avoir des tarots, euh, enfin un tarot, non, deux tarots, euh, je vais avoir du thé, je vais avoir euh, des boissons, voilà. Mais au fil des saisons, euh, ben, je pourrais faire évoluer les choses. Déjà parce qu'il y a forcément des saisons qui vont m'inspirer plus que d'autres, l'automne en l'occurrence. Euh, mais surtout parce que je vais pouvoir ajouter au fur et à mesure euh, peut-être des décorations. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Euh, j'ai envie de me faire à chaque saison une toile ben, qui me servira euh, finalement de décoration euh, pendant toute la saison. Donc euh, ça peut être pour l'été, pour l'automne, pour Noël, pour, pour Halloween, etc. En tout cas, quelque chose que je pourrais utiliser sans forcément avoir besoin d'acheter à tout prix la décoration. Je pourrais aussi en fabriquer et je pourrais aussi en acheter. Mais euh, pour moi, là, le but, c'est pas forcément de venir et te dire « Voici les achats que j'ai fait pour la saison. » C'est te montrer ben, voilà les objets que j'ai l'habitude d'utiliser dans cette saison. En tout cas, que je prévois utiliser pour telle raison ou telle raison. Donc, voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, d'autant plus que la vidéo serait en début de saison. Parce que euh, je ne sais plus à qui je le disais, je crois que c'était à Fred. Coucou Fred. Euh, je discutais avec elle justement de cette, cette, ce type de vidéo-là que j'avais envie de faire et je lui disais les favoris habituels que l'on trouve très souvent sur, euh, sur YouTube euh, sont, sont souvent des favoris qui sont faits en fin de saison. Euh, voici euh, les, les, les fa mes favoris, euh, tous les favoris que j'ai eu pour la saison. Bah, C'est cool, mais du coup, la saison, elle est terminée. Donc, euh, bah, il va falloir que je m'en souvienne pour l'année prochaine. Donc, il euh, y avait ça. Et puis, il y avait le fait que je voulais sortir un petit peu... Je ne dis pas que c'est pas bien, je préfère quand même, on marche un petit peu sur des œufs parce qu'il y a quand même une susceptibilité un peu, un peu, tu vois, voilà, à fleur de peau. Je ne dis pas que les, les favoris, les essentiels que l'on voit sur YouTube, traditionnellement, ne sont pas bien, mais c'est juste que bah, ça ne me correspond pas. Voilà, se présenter la crème solaire, le chapeau, le maillot de bain de l'été, bon, moi, ça ne moi, ça m'enjaille pas, voilà. Mais après... Ça peut, ça peut plaire à plein d'autres personnes, voilà. Mais du coup, j'avais envie de proposer quelque chose bah, qui me correspondait un petit peu plus. Donc, je me suis dit peut-être que bah, ça pourrait intéresser. Je voudrais quand même signaler que l'idée de départ m'est venue... Euh, alors, 
là je vais te donner une information qui ne servira à rien parce qu'elle est totalement incomplète donc je vais essayer de te donner l'information dans le commentaire épinglé mais au tout départ, euh, il y a quelques mois je suis tombée sur une chaîne YouTube d'une française ou d'une belge ou d'une suisse, je ne sais plus tu vois à quel point mon information est complète et euh, j'ai été tombée sur sa chaîne parce qu'elle présentait euh, des tarots et des oracles et euh, elle souvent elle va faire des, euh, des, euh, des collections, voilà, euh, tel tarot et tel oracle pour l'été, tel tarot et tel oracle pour, euh, pour une thématique précise, tel tarot et tel oracle pour, voilà. Et elle présente du coup sa collection et elle avait euh, quelques vidéos, je ne sais pas si elle a fait les quatre saisons, mais elle avait fait quelques vidéos où en début de saison, elle présentait les tarots et les oracles qu'elle allait utiliser dans la saison qui s'en venait. Et je trouvais justement cette idée très intéressante, euh, déjà parce que moi, euh, dans mon quotidien, je fonctionne beaucoup saison par saison. Euh, tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, j'ai un projet qui n'avance pas beaucoup, voire pas du tout euh, depuis le début de l'année, mais de me faire une sorte d'almanach où je vais regrouper bah, des informations correspondant à la saison, que ce soit euh, des informations de fête, de tradition, que ce soit les actions à poser sur la saison, euh, mois par mois, pour le jardin, pour euh, l'apiculture, pour les abeilles, même si je ne suis pas encore dans cette démarche-là, j'ai envie de me regrouper des informations, des recettes, des, euh, des tambouilles, beauté pour euh, la saison, bref, voilà, tout plein de choses qui correspondent à une, à une saison. Et du coup, bah, je vais avoir de, des livres, je vais avoir de la documentation qui va correspondre à ça, depuis peu, si tu me suis également, tu sais que j'ai récupéré un certain nombre de tarots et d'oracles, notamment des tarots et des oracles qui sont thématiques à une saison. Donc je me suis dit, finalement, pourquoi pas essayer de proposer quelque chose de similaire en le mettant à ma sauce, bien évidemment, mais je trouvais le concept intéressant. Donc voilà, hein, comme je n'ai pas inventé la roue encore une fois et que vraiment l'inspiration, l'idée m'est venue en voyant cette chaîne-là, Vraiment, je vais faire une recherche euh, après le montage, après avoir fait le montage de la vidéo, et je vais essayer de farfouiller, et je vais essayer de la retrouver, et je te la mettrai dans le commentaire épinglé, parce que finalement, ben, si tu aimes les tarots et les oracles, c'est vraiment une chaîne, c'est une petite chaîne, il me semble, mais une petite chaîne à avoir, à avoir sous le coude. Euh, écoute, je pense que je t'ai à peu près présenté euh, l'idée globale de la chose, comme je te l'ai dit, je ferai très certainement évoluer, je vais réajuster un petit peu, je blablaterai peut-être un petit peu moins, j'ajouterai peut-être des choses. Euh, notamment, euh, j'ai pensé, là, quand au moment où j'allumais, je me suis dit, tiens, j'aurais dû faire quelques petites recherches pour de la musique aussi. Donc voilà, je, je ferai évoluer peut-être euh, la thématique, euh, les compagnons de saison. Ou, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça, mais euh, n'hésite pas toi à me dire... Bah, ce que tu penses de ça, et puis, euh, et puis bah, si tu as une idée de nom voilà, que je pourrais utiliser pour, pour, pour la playlist. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire en préambule Non, ça va être brouillon, tu le sais, ça va être long, tu le sais, euh, ça va évoluer dans le temps, tu le sais. Bah, j'ai envie de te dire, on est parti. Je prends juste une petite lampée de montée, j'espère que tu es installé, toi, confortablement, ou que tu es en train de, de faire tes âges avec moi dans tes oreilles. De mon côté, j'ai mon chai latte euh, habituel, donc un thé, euh, un thé de chai, un thé noir, donc avec des épices que je fais infuser dans du lait de soja et avec du sucre un petit peu et euh, que euh, là, j'ai laissé euh, refroidir au frigo pour pouvoir l'avoir en version glacée. Je verrai si euh, dans le courant du mois, je peux me permettre... Euh, je verrai à me racheter, tu sais, une, euh, le sirop euh, chai euh, monin qu'on trouve normalement à Starbucks. Euh, J'avais arrêté de l'acheter parce que je trouvais que c'était très cher et qu'ils avaient augmenté les prix, un truc de malade. Mais là, j'ai retrouvé un site qui propose euh, les bouteilles à des prix relativement raisonnables. Donc, je verrai à m'en prendre une bouteille parce que c'est quand même vachement pratique. Euh, là, tu vois, il me faut le temps de faire infuser le thé, donc de chauffer, enfin, de chauffer, le, infuser le, le thé dans du lait, donc le faire chauffer. Donc ensuite, il faut le temps que ça refroidisse pour, pour l'avoir en version glacée. Alors que là, avec le sirop, j'ai mon lait au frigo, Pouf, 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 euh, quelques pompes et voilà, euh, le thé de chai est fait. Alors, c'est un thé de chai hyper chimique, mais en été, c'est toujours quand même très agréable. Donc, je verrai euh, si je peux me permettre euh, une petite folie vous, ou si euh, ça fait partie des choses que l'on va m'offrir parce que j'ai donné quelques recommandations euh, à mon lutin en roulette, donc à mon père. Je lui ai fait une, une playlist spécifique. Non, c'est pas une playlist, c'est une wishlist 
euh, sur Amazon et je lui ai donné quelques adresses aussi de, de, de sites internet à côté pour, pour lui donner des inspirations et le, le, le sirop en fait partie. Donc on verra, s'il me l'offre très bien, j'aurai pas ça à dépenser, s'il me l'offre pas, je verrai si c'est raisonnable euh, parce que bon... Voilà, j'ai eu euh, l'information de mon nouvel échéancier euh, électricité. Hein, ça fait pas partie de la vidéo, mais je t'avais parlé que c'était un truc qui m'inquiétait. Et bien, euh, voilà, mon échéancier, me, je me prends 20 euros dans la gueule, en plus de la régule pour le mois de juin. Donc, euh, bah, ça fait un peu mal au... Hein, ça fait un peu mal au derrière, on va dire. 97 euros par mois d'électricité. Ça fait mal au cul. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, ça complique un petit peu euh, les budgets serrés, tu vois. J'ai l'impression que moins je, je dépense, et, et plus euh, mes frais augmentent, en fait. C'est... Euh... Ça n'est pas l'objet de la vidéo. On va rester zen et on va essayer de positiver. On respire un bon coup, on prend une lampée de thé... Et c'est parti. Du coup, comme je suis dans la boisson, ben, je vais rester dans la boisson. Un de mes compagnons, ça va forcément être mon lait, euh, mon, mon, mon lait soja, sur, sûrement, mais surtout mon thé de chai. Donc, principalement en version glacée. Donc, soit fait maison, comme je t'ai expliqué, avec euh, un, thé, euh, un thé, je ne sais plus, euh, c'est de la marque Etikable. Tu sais, les, 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 la marque Etikable que tu peux trouver dans les commerces. Euh, supermarché, etc. C'est un thé de chai. Donc, soit je prends le thé de chai classique, j'ai pas pensé à le récupérer. Euh, soit je prends le thé de chai euh, classique, donc thé noir avec les épices, soit je prends le thé de chai, cla euh, j'allais dire classique, plus cacao. Il y a un petit rajout de cacao qui est pas, qui est pas faramineux, mais bon, c'est quand il est selon l'un ou l'autre, il y a des fois, il y en a un qui est pas dispo, je prends l'un ou l'autre. Euh, ou alors, comme je t'ai dit, le thé de chai version euh, chimique, version euh, Starbucks. Avec, avec le sirop monin. Autre boisson que euh, j'ai découvert il y a peu, euh, à la, enfin non, la boisson en tant que telle, je la connais depuis longtemps, mais euh, je ne la trouvais vraiment pas partout et il fallait que je commande euh, via Deliveroo euh, à, une, euh, à, un, mince, à un, un restaurant qui propose des hamburgers et des trucs comme ça. Et ça m'arrivait de faire une commande, je faisais pas de commande de bouffe, mais je commandais genre 10 bouteilles de, de, de boissons. Et c'est de la ginger beer. Alors c'est pas du tout une boisson alcoolisée, c'est juste une boisson pétillante, euh, avec un goût euh, hyper prononcé de gingembre. Euh, donc si tu n'aimes pas le gingembre, passe ton chemin, parce que c'est quand même... Euh, voilà. Ça, ça frise les moustaches euh, mais moi j'aime bien c'est vraiment euh, alors il y a des fois j'oublie de bien le mélanger et du coup je me retrouve en fin de bouteille avec tout le goût hyper fort et là t'es là ça brûle mais, euh, mais sinon j'adore et euh, je sais pas il y a un petit côté alors le fait que ce soit un peu pétillant et, euh, et le fait que ce soit un peu euh, spicy un peu un goût épicé assez à prononcer je sais pas ça te donne un coup de peps euh, pendant l'été c'est vachement agréable quand il fait chaud euh, donc là j'ai réussi à trouver euh, au carrefour, juste à côté de chez moi, euh, des bouteilles qui, de la marque Fever Tree. Donc, je ne suis pas euh, sponsorisée, si ce n'est pas par ma carte bancaire. Mais euh, c'est vraiment une bonne, une bonne marque. Euh, alors, c'est un peu cher. Je n'ai pas, pas mes tickets sous les yeux, mais... Euh, je, non, je me rappelle plus. Je, je, si je retrouve, je te mettrai ça en barre information. Non, pas en barre information, dans le commentaire épinglé. Euh, mais voilà, je, je, je déguste ça avec euh, beaucoup de plaisir. Euh, donc, c'est pas forcément un truc que je vais acheter très souvent parce que c'est un peu cher et que le pack, il n'y a que 4 bouteilles dedans. Euh, mais, euh, mais je sais que c'est quelque chose que j'aime que j'aime beaucoup. Donc, ginger beer, parce qu'après, tu as la ginger ale et je sais pas trop la différence. Je crois que la ginger ale, elle n'est pas pétillante. Alors que là, il euh, y a un petit pétillon euh, léger, mais quand même euh, bien agréable. Donc, euh, voilà. Et je précise, ça s'appelle beer, mais ça n'est pas alcoolisé. Euh... Strong and spicy. Ouais, celle-là, est, elle, est, elle est assez forte. Donc, je verrai euh, si, euh, si j'y pense euh, à te... Je vais voir dans, dans la, la foison de tickets de caisse que j'ai. Je verrai à te mettre... Euh, le prix si tu veux avoir une ordre de prix après tu peux en trouver sur internet je sais que j'en avais repéré sur Amazon euh, mais j'avais voilà, j'avais mis de côté parce que je me dis à chaque fois c'est pas mon essentiel donc je le mets de côté et, euh, et voilà et là j'en ai trouvé à côté donc euh, si c'est quelque chose euh, si tu aimes le gingembre euh, n'hésite pas à tester la ginger beer pour l'été ça peut être quelque chose d'intéressant au niveau du thé attends je suis en train de faire des bêtises je vais te présenter un thé qui normalement n'est pas typiquement pour moi un thé de l'été, 
un thé de l'été, une boisson d'été, mais euh, qui l'est là et qui là l'est devenu. Waouh, j'ai du mal. Mais alors vraiment là, j'ai l'impression que mes neurones ils sont encore restés collés. Euh, donc, un thé que je vais euh, utiliser religieusement euh, tous les soirs, c'est un thé qui est spécifique euh, pour dormir. Je te l'ai déjà présenté un milliard de fois. C'est de la marque Celestial Seasoning et c'est euh, Sleep Time Extra. Je prends vraiment le extra euh, parce qu'il y a euh, différents euh, thés qui sont proposés euh, dans la, la gamme Sleep Time, donc euh, le, le, le temps de, du dodo. Hein. Euh, mais pour moi, y a, ça n'a pas le même effet sur moi que celui-là. Donc, euh, bah écoute, voilà, hein, je te l'ai déjà présenté, mais comme je suis en train de réguler euh, avec un étonnement euh, grand, euh, avec une certaine facilité, je, je touche, je, j'ai pas de bois, donc je touche du bois, euh, je pensais que ça, ça allait être beaucoup plus compliqué, mais finalement, entre ça et euh, mon, euh, mon complément alimentaire euh, sommelis que je t'ai pré présenté dans la vidéo euh, du début du mois, euh, ben je, je m'en sors bien. Donc, les derniers temps, je le fais infuser euh, la journée, je le mets au frigo pour l'avoir le, le soir, une tasse de, de thé euh, glacé, et euh, tu peux le faire chaud, hein. mais là, comme, comme en ce moment, il fait quand même très chaud à Bordeaux, je me suis dit que j'allais me le faire en version glacée. Donc ça, et puis mes deux petites gélules de sommelis. Et euh, bah, écoute, ma foi, alors j'essaye d'être raisonnable et que dès que je sens que je commence un petit peu à avoir le petit coup de pompe, bah, du coup, je vais me coucher. Mais euh, voilà, je, je touche du bois. Mais j'arrive euh, à m'endormir relativement rapidement et à me réveiller à des heures euh, décentes. Euh, là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée, il était 8h45. Donc pour quelqu'un qui a passé euh, pratiquement 5 mois à ne pas pouvoir s'endormir avant 8h et donc se réveiller à midi ou 13h, ben, se réveiller à 8h45, comment te dire que c'est un petit peu un miracle Voilà. Donc euh, je ne suis pas en train de te dire que c'est le remède miracle, mais si toi aussi tu as des problèmes de sommeil qui n'ont rien à voir avec une pathologie particulière ou une anxiété vraiment euh, très spécifique, très forte, euh, n'hésite ben, pas à expérimenter le combo, euh, donc ce thé-là, que tu peux trouver chez euh, Sostren Grain ou sur Amazon. Il y aura très certainement d'autres vendeurs, mais moi, c'est là que je les ai trouvés et je l'achète en général chez, chez Sostren Grain. J'y vais et je, je rabiote tout ce qu'ils ont dans le rayon. Et euh, le complément euh, Somilis, ou en tout cas un complément alimentaire avec de la mélatonine, ça c'est pareil, tu peux en trouver euh, dans, dans le commerce, tu peux en trouver sur Amazon, tu peux en trouver dans les, dans les pharmacies. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Donc, ça, ça sera un de mes compagnons. Sinon, euh, je vais avoir des, du thé que je vais utiliser spécifiquement à l'été euh, parce que ce sont des thés qui sont vraiment délicieux en version froide. Donc, quand je me fais un thé en froid, euh, je le fais d'abord infuser à chaud. Euh, tu sais que tous les thés ne sont pas euh, infusables à froid. Euh, tu vas avoir une, des marques très spécifiques qui vont te dire que l'infusion à froid est possible, mais sinon, il faut que tu fasses chauffer ton eau ou en tout cas le liquide, parce que là, en l'occurrence, pour monter de chai, je le fais infuser dans du lait. Mais euh, tu fais, un, tu fais euh, chauffer ton liquide, eau ou lait, et ensuite, tu vas faire infuser. Et une fois que euh, ton thé, ta boisson, elle est euh, refroidie, tu vas pouvoir le mettre au frigo pour que bah, ça soit un thé, un thé glacé. Donc, euh, j'ai deux thés à la pêche. J'ai euh, un sleep time, tu vois, comme je te dis, euh, tu as différentes, différents euh, thés, de la marque Sleep Time, enfin de la gamme Sleep Time chez Celestial Seasoning. Donc il y en a un à la pêche, j'en ai un à la vanille. Mais vraiment celui où je sens, et notamment quand je prends mon complément alimentaire, celui que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est le extra. Je ne voilà, je, je fais pas une promo, encore une fois, hein, je ne suis pas sponsorisée si ce n'est par ma carte bancaire. Mais euh, ben, quand on a des produits qui fonctionnent et qui ne sont pas des produits caca euh, qui viennent de pharma, euh, hein, Big Pharma et compagnie, et que tu sais que ça ne va pas avoir d'effet secondaire, ben, autant en profiter. Euh, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, Sleep Time, je ne le prends pas forcément pour le fait qu'il soit Sleep Time, mais parce qu'il avait un bon goût de pêche. Et puis, je me dis, bon, ça passe. Hein, euh, c est, c est pas... Même en journée, euh, si tu le prends, tu ne vas pas être somnolent. Ce n'est pas, pas, pas à ce point-là. On est quand même... Il y a quoi Il y a de la camomille de la citronnelle, de la menthe. Alors c'est marrant parce qu'il y a de la citronnelle et je le sens pas trop. Euh, fleur de tilleul, aubépine, feuilles de mûrier, fleur d'oranger, bouton de rose. Enfin bon bref, voilà un bon petit thé euh, avec un goût léger. 
de, de pêche. Pourquoi je te dis ça Parce que si tu veux vraiment un goût de pêche hyper prononcé, toujours dans la même marque, Celestial Seasoning, tu as lui. Alors lui, goût de pêche, voilà. Donc délicieux, euh, délicieux. Vraiment mon favori, 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 ça va être lui et ça va être un que je vais te présenter dans un instant qui est à la lavande. Camomille, lavande, pour l'été, c'est mes deux favoris. Avec un autre thé aussi que je n'ai plus, mais une infusion à la menthe. Euh, pareil, c'est mes, euh, mes, mes favoris. Donc là, je me suis un peu mélangée. Tu vois, je suis tellement enthousiaste par mes thés. Donc, le, le pêche léger, le pêche euh, un petit peu plus euh, intense. Donc, c'est country, euh, country Pitch Passion. Country Pitch Passion, à la française. Euh, donc, euh, on est sur du thé euh, qui est sans caféine en général à chaque fois. Donc, c'est des infusions plus que du thé. Euh, je te l'ai vaguement montré tout à l'heure à la vanille. Pareil, un goût léger, euh, sleep time. Donc, ça m'arrive, hein, tu vois. Euh, lui, je le fais très régulièrement. Euh, et même, euh, même celui à la lavande, euh, je le bois en journée et je ne suis pas somnolente pour autant. Hein. C'est juste que ça peut avoir des propriétés qui vont t'apaiser, mais euh, ça m'arrive de le faire euh, tout l'été en journée, j'ai aucun problème. Donc, euh, sleep time à la vanille, c'est pareil, tu vas avoir euh, camomille, menthe verte, euh, euh, fleur de mûrier, tout ça, avec, euh, avec un petit goût euh, vanille en supplément. Et un de mes derniers favoris, euh, c'est à la lavande et camomille. Pareil, un délice en version glacée. Tous là, hein, tous ceux que je t'ai présentés en version glacée, ils sont délicieux. En version chaude, ils sont bons, mais en version glacée. Et puis, du coup... Ben, si ça peut éviter, tu vois, d'aller euh, boire euh, des, des sirops ou des trucs un peu trop sucrés, euh, ou même du coca. Euh, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la ginger beer, euh, parce qu'il euh, y a le petit côté pétillant que j'aime bien. Je pense que moi, au niveau du coca, au-delà du fait que j'aime le goût du coca, euh, c'est aussi ce côté pétillant euh, que j'aime beaucoup et que je n'arrive pas à retrouver, euh, si j'essaye les perriers et compagnie, déjà j'aime pas le, le goût du perrier, et ensuite c'est pas le même pétillant, c est, c est, voilà alors que là, on a un pétillant euh, avec la ginger beer et après il y a le goût pff, euh, qui, vient, euh, qui vient réveiller les papilles, euh, et du coup bah, si on peut, bon là il y a quand même un petit peu de sucre dans la ginger beer, mais si au travers des infusions etc, on peut s'éviter euh, bah, de boire euh, trop, je dis pas qu'il faut pas en boire, hein. je suis la première à me dire tiens un petit coca de temps en temps, même si je sais que c'est pas bon pour la santé, bah, je vais le faire parce que ça me fait plaisir, mais du coup si on peut éviter de se boire un litre de coca plus euh, un verre de, de, de mentalo, plus euh, tu vois, plus un thé, un thé de chai, plus la quantité de sucre, ting donc, euh, donc voilà, pour moi, euh, ce sont mes boissons favorites. Et en général, j'aime bien avoir une bouteille en verre euh, que j'achète chez Emma. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète une parce que je n'en ai plus d'avance. Euh, j'aime bien avoir une bouteille euh, que je mets au frais et je fais tourner. et je, je, Ça laisse infuser euh, pendant que, pendant que c'est au frais. Et euh, du coup, je fais tourner régulièrement. Tous les deux jours, en général, je refais euh, ma, ma série de... Ma série de thé. Euh, voilà, pour les boissons, je pense qu'on est bon. On va continuer avec les tarots qui vont m'accompagner durant cet été. Je vais faire une précision, les tarots spécifiques été. Parce qu'après, au niveau de mon bureau, je te montrerai tout ça dans une autre vidéo. Mais je vais avoir une boîte, euh, une boîte, que une boîte en carton que j'ai achetée chez Sostrengren où j'ai installé... Euh, alors. Jusqu'à maintenant, avant d'avoir récupéré euh, un cargo euh, plein de tarots et d'oracles, euh, j'avais euh, une boîte où en fait j'avais tous mes tarots et tous mes oracles et euh, c'était parfait. J'avais euh, pris cette décision-là de euh, ça rentre dans, mon, dans ma boîte, c'est bien. Une fois qu'il n'y a plus de place dans ma boîte, c'est ben, je n'achète plus ou alors si je veux acheter, il faut que j'élimine un euh, des jeux que j'ai à ma disposition. Et si je ne veux pas éliminer un jeu, ben, c'est que visiblement il me convient assez bien pour que je n'ai pas besoin d'en acheter un autre donc il a fallu que je révise un petit peu mes positions parce que j'avais pas envie d'avoir un milliard de boîtes avec un milliard de choses donc j'ai une boîte sur à demeure sur mon bureau où je vais avoir des tarots et des oracles j'ai envie de te dire intemporel euh, et ensuite je vais venir ajouter euh, ponctuellement à chaque saison euh, je crois qu'on est euh, de 1, 2 voire 3 jeux grand max que je vais venir ajouter euh, par saison euh, au, niveau, euh, au niveau de ma boîte pour, euh, pour venir agrémenter avec des tarots, oracles ou petits le normand spécifiques à la saison pour l'été euh, je n'ai que je n'ai que 
euh, deux jeux supplémentaires que je vais ajouter, enfin que j'ai ajouté du coup à la boîte que j'ai déjà à ma disposition. Euh, ce sont, alors je, je ne l'ai pas précisé parce que ça coulait de source, je l'ai dit à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes. Là, les jeux que je vais te présenter aujourd'hui sont des tarots, oui, que deux tarots, euh, qui sont des tarots AliExpress. D'accord C'est bon, on l'a intégré, donc ce sont des tarots de contrefaçon. Voilà, on respire un bon coup, on réaligne ses chakras, c'est bon, on est calé, ok. Euh, donc, dans la, la tripotée de tarot que j'ai récupéré, euh, j'ai euh, gardé sous le nez le tarot Summer Holiday qui, au départ, est censé être de la marque Dextiny. Ils ont une gamme comme ça de, de, de tarots euh, spécifiques pour chaque saison, il me semble. Il me semble qu'ils ont le printemps, euh, ils ont l'été, euh, ils ont l'automne, je crois. Ils ont euh, Noël et l'hiver. Donc moi, j'ai récupéré été, j'ai récupéré Noël et j'ai récupéré hiver. Je n'ai pas l'automne et euh, le printemps et je ne sais pas si ma copine les a achetés ou si, et ou si elle va s'en débarrasser. Du coup, ben, on verra. Euh, J'ai trouvé euh, ce jeu-là très intéressant. Euh, Au-delà du fait que c'est saisonnier, euh, je l'ai trouvé intéressant parce que malgré le fait qu'on est sur un tarot de saison ou thématique, avec une thématique spécifique, on garde euh, les symboliques du Rider Waite, du tarot euh, Rider Waite Smith. Et donc, euh, très pratique si on est dans un apprentissage du tarot. Euh, moi, au niveau des arcanes majeurs, je gère, parce que ça fait des années que j'utilise les arcanes majeurs, mais je suis euh, petit padawan euh, des arcanes mineurs parce que euh, j'ai commencé, moi, à apprendre le tarot avec le tarot de Marseille. Et comment te dire que les arcanes euh, mineurs du tarot de Marseille... Euh voilà, hein, si tu n'as pas euh, la fiche technique dans ta tête de ce qu'est qu l'arcane, les deux bâtons ou les, les deux épées ou trois épées ou dix épées euh, qui, qui se croisent sur la carte ne t'aident pas énormément. Et donc, euh, le Rider Waite, je crois que je t'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais euh, tu as le tarot de Marseille et le tarot Rider Waite Smith. Et la différence, il y a quelques différences, mais la différence majeure entre le tarot de Marseille et le Rider Waite Smith, je, je ferai une vidéo. J'en ai déjà fait une, mais je pense que je vais la refaire parce que j'aimais pas du tout... Euh J'aimais pas du tout comment j'étais habillée, comment j'étais maquillée. Euh, très superficielle, la fille. Mais bref, j'ai envie de refaire cette vidéo. Donc, je te réexpliquerai tout. Les tarots, les oracles, le tarot de Marseille, Rider Waite, etc. Mais du coup, dans le Rider Waite, ce qui est très intéressant, c'est que les arcanes mineurs sont illustrés. Donc, tu peux avoir ben, déjà euh, une idée de la symbolique avec une interprétation de ce que tu vois, de ce que tu as sous le nez, tu vois. Euh, tu, peux, tu peux essayer de, de comprendre un petit peu la symbolique de la chose. Euh, là, tu vois, j'ai le set de pentacles. Bon, euh, bah, tu vois que le petit bonhomme, il est en train de jardiner, euh, que visiblement, euh, le, 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 son travail est en train de porter fruit, mais il a l'air un peu tristouné parce que c'est un peu longué, tu vois. Bon, euh, bon bah, tu commences à pouvoir faire une interprétation qui va te permettre... Tu tu vois, de, de voir les choses. Là, pareil, on a le 8 de Pentacle, le 8 de Denier. Euh, c'est flou. Pourquoi est-ce que c'est flou Voilà. Euh, on voit que le petit bonhomme, il est en train de travailler à fabriquer ses Pentacles, donc à fabriquer euh, sa fortune et son abondance. Donc, ben, les choses vont, vont aller euh, tranquillement, mais euh, ça prend son temps, mais il faut un travail sérieux. Bref, tu vois, j'aime beaucoup euh, cette idée euh, de, de jeu. Euh, au-delà du fait qu'on a la thématique de l'été, euh, vraiment très très marquée, je vais te montrer les arcanes majeures dans quelques instants, mais on a, euh, on garde quand même des, euh, des, euh, des symboles qui euh, sont très spécifiques au tarot, euh, au tarot Rider Waite, et ça permet du coup à un débutant d'avoir un jeu qui est quand même original, qui est sympathique, un peu enfantin, peut-être un peu trop enfantin à mon goût, mais bon, on verra. Euh, mais de quand même pouvoir continuer à avoir les symboliques traditionnelles du tarot et pouvoir s'amuser. Donc je pense que ça peut être un jeu idéal pour les personnes qui, qui débutent parce qu'on a euh, bah, l'assemblage de « c'est cute, c'est mignon, c'est rigolo » et en même temps, on garde le côté traditionnel et donc on peut continuer à, à se familiariser avec l'outil euh, tarot. Euh, donc ça, c'est les arcanes majeurs, l'empereur... Euh, les amoureux, je vais cacher la nudité parce que YouTube n'aime pas l'étoile, je pense. 
la mort avec l'épave. Enfin, voilà, je ne je vais, euh, vais pas faire un milliard, euh, faire toute ma vidéo là-dessus, mais, euh, mais je trouve... Euh, voilà, je le trouve intéressant. Donc, euh, la version originale euh, coûte cher. Et c'est en ça que je disais, euh, j'en parlerai très certainement dans une autre vidéo, mais là, on est sur le format traditionnel, donc de l'original. On est sur la qualité du carton de l'original. On a euh, tous les petits goodies qui vont avec l'original. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la tranche métallisée. Celui-là a coûté, je crois, 8 ou 10 euros à ma copine. Et l'original coûte 80 euros. Qu'on ne me fasse pas croire que euh, l'enluminure coûte 70 euros par jeu. C'est pas possible. C'est fabriqué en Thaïlande. Euh, que ce soit pour AliExpress ou que ce soit pour l'original, c'est fabriqué en Thaïlande. Donc, je ne veux pas faire de polémique par rapport à ça parce que je sais euh, que c'est toujours délicat. Hein. Moi, la première, je n'ai pas acheté ces jeux, je ne les aurais pas achetés. Mais maintenant que je les ai, ben, je ne vais pas les gaspiller juste sous prétexte que c'est un jeu AliExpress. Mais je me continue quand même à me poser la question de qu'est-ce qui justifie le fait que euh, d'un côté ça coûte 80 balles et de l'autre côté ça coûte 10 balles alors que c'est les mêmes euh, chaînes de fabrication voilà, moi je, moi, je m'interroge juste là-dessus j'ai un, un peu mélangé mes jeux mais c'est pas grave euh, donc voilà le premier jeu qui va m'accompagner je vais m'arrêter là sur la polémique parce que je sais que c'est euh, un sujet complexe c'est un sujet sur lequel ma, ma position évolue énormément euh, mais euh, je, je, je ne suis pas pour promouvoir euh, l'achat de contrefaçon, mais je ne suis pas non plus pour qu'on prenne pour une buse. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on nous prend vachement pour des buses. Voilà. Donc, euh, si tu peux te permettre de dépenser euh, 80 euros et que ce, ce tarot-là euh, te plaît, ben, je te lance-toi. Euh, Dextini, je te, mettrai, euh, je, te mettrai le nom, euh, je te mettrai le nom et tout ça dans le commentaire épinglé. Mais euh, bah, si tu ne peux pas te permettre euh, 80 euros, mais que c'est un jeu qui te fait euh, un gros coup de cœur, eh bien, euh, AliExpress est ton ami. Voilà. Le deuxième jeu euh, que j'ai conservé dans euh, l'ensemble euh, des jeux que j'ai reçus, c'est un tarot euh, avec des sirènes. Donc là, on est sur un format beaucoup plus petit qui est en général le format AliExpress pour, euh, pour les, euh, les, aura les tarots. Une des choses que j'aime bien avec les tarots, euh, les tarots et les oracles AliExpress, c'est qu'en général, ils sont plus petits. Tu vois la différence Donc là, on est sur un, une taille traditionnelle, on va dire. Euh, c'est le fameux Dextiny là, que je t'ai présenté, Dextiny AliExpress. Euh, mais c'est la même taille pour euh, le Lightyear Staro, c'est la même taille pour l'oracle de Médéor, c'est la même taille pour l'encre et l'image, non, l'encre euh, d'or et d'encre l'oracle d'or et d'encre donc on est sur une taille, une taille standard et euh, là avec le tarot que je te présente le mermaid tarot donc le tarot des sirènes originalement, euh, originellement je pense de Lisa Robertson et illustré par Julie Dion euh, c'est un très joli tarot aussi euh, sur la thématique euh, des sirènes et je le trouve euh, je l'ai un peu expérimenté et je le trouve... Euh, oula, j'ai un peu mélangé mes arcanes majeures et mes arcanes mineurs. Ça sera pas long. Je te demande deux secondes parce que du coup... Voilà. On est sur un tarot euh, sur une base Rider Waite également. Mais je le trouve euh, méditatif. Euh, je le trouve très beau. Euh, limite euh, spirituel. La lune. Il y a plein de symboliques dessus euh, qui te permettent de pouvoir faire des interprétations même sans utiliser l'interprétation du tarot. Donc c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup et qui me connecte à une certaine spiritualité et ça me plaît bien. Et euh, lorsque j'ai hésité à faire euh, mon tarot, mon tirage euh, avec les jeux, euh, j'étais bien tentée de faire un jeu avec lui. Le truc, c'est que... Qui, qui risque un petit peu m'embêter. Pardon, ça sera pas long, mais j'ai très mal au dos. J'ai un point spécifique dans le dos. Et si j'ai le malheur de faire un, un mouvement particulier, j'ai un poignard qui se plante dans mon dos. <rire> T'as dû le voir de temps en temps euh, dans mes vidéos. Il y a des fois, je peux pas me retenir que de... 
Donc, qu'est-ce que je te disais Oui, le seul, le seul problème que je vais avoir avec ce jeu-là euh, par rapport à mes tirages, euh, c'est que comme la carte, elle est plus petite, on verra peut-être un peu moins les détails au niveau, euh, au niveau de l'image. Et surtout, elle est quand même beaucoup plus sombre. Enfin, euh, le jeu est quand même beaucoup plus sombre que lui. Tu vois, à... on est sur euh, voilà, une harmonie quand même beaucoup plus... Euh beaucoup plus euh, bah, sombre. Je, je reviens tout le temps dessus, mais euh, voilà. Donc, je, je verrai si ça, ça sort bien à l'image. Euh, mais sinon, ça sera de toute façon un jeu que moi, je vais utiliser pour moi, hein, tout, déjà, dans un premier temps. Même si, je ne te cache pas que euh, j'ai quand même été inspirée à garder ces jeux-là parce que je me suis dit, hey, ça pourrait être cool pour faire les tirages. Donc, tirages mensuels, mais aussi peut-être des tirages que je te ferai en plus. Euh, je ne veux pas que ma chaîne devienne une vidéo où il y aura une, une chaîne où il n'y aura que des tirages de tarot. Mais euh, je peux très bien m'amuser, euh, étant donné que j'ai récupéré un tarot euh, avec des petits, euh, des petits fantômes, ben rien ne m'empêche de te faire un tirage spécifique pour Halloween ou pour Sawin. Euh, voilà, donc euh, je récapitule, le tarot euh, se meurt euh, un petit peu enfantin euh, initialement de Destiny, et puis le Mermaid Tarot de Lisa Robertson et euh, Julie Dayon. Donc vraiment... Euh, deux petits, deux petits tarots bien sympathiques parce que euh, base Rider weight donc j'ai bien envie, tu vois, de, de, de m'entraîner à utiliser euh, ce jeu-là notamment euh, pour me familiariser vraiment avec la symbolique des arcanes mineurs parce que ben, ça reste... Alors là, comme j'essaye, quand je fais mes tirages pour moi, j'essaye d'aller de, 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 travailler avec les arcanes mineurs, mais c'est un peu plus poussif, c'est moins fluide parce que du coup, il faut que j'aille chercher quand même un petit peu les interprétations dans le livre, etc. Euh, je commence à me familiariser avec certains, euh, certaines arcanes parce qu'elles sont ressorties souvent dans mes tirages, donc je commence à y être habituée. Mais, euh, mais je pense que ce type de jeu-là va m'aider euh, à, euh, à me familiariser un petit peu plus avec, euh, avec les arcanes mineurs, et ensuite je pourrais te faire des tirages en utilisant l'ensemble du jeu. Donc ça, ça euh, c'est pas négligeable, parce qu'on a un outil, euh, un outil complet. Voilà. Euh, pour cette saison, je n'ai pas d'oracle spécifique. En soi, c'est pas grave. Euh, J'avais commencé, je sais pas si tu te rappelles, si tu as vu la vidéo euh, où je fais vidéo blabla du début du mois, euh, je te disais que quand j'avais réceptionné tous les tarots et les oracles de mon ami, euh, j'avais commencé à avoir une sorte de fièvre acheteuse de me dire bah, « ça serait cool d'avoir tarot, oracle et petit le normand spécifique à une saison ». Et du coup, bah, j'avais commencé à me dire « Ah ouais, mais il faudrait que je m'achète tel oracle. » Et puis, bah, du coup, ça serait cool que j'ai l'oracle pour telle, telle fête, tel machin, tel truc, tel machin. Donc, je me suis arrêtée en cours de route, hein, parce que je trouvais ça un peu ridicule. Mais j'ai quand même, euh, dans l'optique de euh, « si j'aime avoir cette idée d'avoir des tarots de saison, parce que je ne suis pas encore sûre de moi », je vais expérimenter, je les ai, donc je me dis ça sert à rien de me braquer, autant voir euh, bah, si j'y trouve un intérêt, euh, et puis euh, si vraiment je trouve ça intéressant, je pense que je verrai à m'acheter d'ici l'année prochaine, donc d'ici l'été prochain, hein, donc on a largement le temps, ça ne sera pas pour cette saison, euh, mais je verrai à m'acheter un petit oracle euh, très spécifique été, euh, du coup euh, avec, euh, je crois que celui que j'ai repéré qui m'a l'air intéressant, ou les... Les, euh, les messages m'ont l'air intéressants, c'est un petit, un, vraiment un petit oracle euh, sur la thématique des sirènes encore. Donc je me dis que ça pourrait aller avec, euh, avec lui, parce que lui, je ne suis pas convaincue, même si je le trouve intéressant, je ne suis pas convaincue qu'il me plaise vraiment à 100%. Le côté enfantin, hum, j'ai peur de m'en lasser, tu vois. Donc euh, voilà, on verra, on verra. Mais... Euh, je risque avoir plus de choses à te présenter pour l'automne, pour tout ce qui va toucher au tarot et aux oracles. Euh, au niveau des livres, alors, que je t'explique quand même rapidement, euh, bon, si tu me suis, tu sais déjà ce dont je vais te parler, mais sinon, bienvenue à toi. Euh, et sache que euh, je suis en train d'essayer de travailler, pas trop depuis le début de l'année, parce que je n'ai pas beaucoup avancé, non, je n'ai pas du tout avancé dans ce projet-là, mais je suis en train de me faire un almanach. Alors, comme j'ai fait 75 fois mes prises d'introduction de, de vidéos, 
Je ne sais pas si je t'ai expliqué, euh, grosso modo, à quoi correspondait mon almanach. Dans le doute, je vais le refaire. Et puis, euh, s'il faut, je couperai au montage. Euh, donc, dans mon almanach, j'ai envie de me faire, donc, saison par saison, euh, me regrouper, me rassembler, centraliser un maximum d'informations sur ben, les fêtes de saison, les traditions, euh, les actions que l'on pose dans une saison, que ce soit pour le jardin, que ce soit pour la maison, que ce soit euh, pour les recettes de saison, les tambouilles beauté de saison, euh, les, les, les remèdes, euh, tu vois, les infusions spécifiques pour une saison, etc. Euh, L'apiculture, tu vois, les, les travaux à faire pour la saison. J'ai envie de me faire une sorte de recueil, donc je le ferai très certainement dans quatre classeurs différents. Euh, et du coup, euh, j'ai commencé à euh, glaner des informations à droite et à gauche que j'ai regroupées dans une pochette ici euh, où j'ai fait le sacrilège ultime de démantibuler certains livres, je crois que j'avais deux livres que j'avais démantibulés euh, soit parce qu'ils étaient très abîmés euh, très abîmés par la manipulation, je sais pas si ça t'arrive toi aussi, mais ça arrive des fois que le, le livre soit mal collé et que du coup si tu as le malheur d'ouvrir un peu trop euh, tu sais, moi, des fois, quand je travaille dans mes livres, je vais avoir tendance à vouloir, tu vois, vraiment aplatir le livre pour, pour, que, ça reste, euh, pour que ça reste ouvert, que je n'ai pas à refarfouiller 15 000 fois pour retrouver ma page si le livre se ferme. Et du coup, bah, en faisant ça, tu peux euh, finalement euh, abîmer euh, la tranche et du coup, les pages vont se décoller. Et, et ça, ça m'arrive très souvent dans des livres, euh, tu vois, que je manipule souvent. Je vais, je vais te donner un exemple très concret. Euh, J'ai euh, ce livre-là donc un livre de tarot, d'analyse de tarot, tu vois que la tranche, elle est, complètement, elle est complètement pliée. Et du coup, je vais avoir des pages, voilà, comme ici, où la page, en fait, ben, elle, se, elle se décolle. Euh, elle se décolle parce que j'ai manipulé, parce que j'ai essayé d'aplatir pour pouvoir lire, prendre des notes, etc. Donc, je finis par abîmer mes livres. Donc, j'ai euh, un ou deux livres comme ça que j'ai abîmés. Je me suis dit, ben, je ne peux pas les donner, je ne peux pas les vendre. Donc, ben, je vais récupérer ce que j'ai à récupérer dedans. Donc, j'ai démantibulé un certain nombre de livres. Et j'ai eu euh, un, notamment un livre, je crois que c'était lui d'ailleurs, euh, où euh, à l'époque, la poilue avait décidé de faire ses griffes dessus. Donc, euh, impossible de le vendre aussi parce que ben, le, la couverture était complètement euh, euh, éventrée par euh, les griffes euh, que la poilue pouvait avoir. Donc, pareil, je l'avais démantibulé et j'avais récupéré. Donc, j'ai une base de travail qui va me permettre de, de commencer à mettre au propre un certain nombre, nombre d'informations et que je pourrais mettre au propre dans mon classeur. Mais du coup, euh, j'ai encore des informations que je vais pouvoir glaner dans différents livres. Et j'aime bien essayer de me trouver des livres euh, qui vont me permettre de pouvoir compléter cet almanach. Donc j'avais dans, dans ma chemise ici, j'ai euh, un livre euh, qui me parlait du potager saison par saison. Euh, j'avais un petit livre aussi pareil pour l'apiculture de saison par saison. J'ai un autre livre ici, mais lui je ne l'ai pas démantibulé parce qu'il est trop joli. Euh, le potager saison par saison. Euh, de Alan Buckingham euh, vraiment euh, très joli euh, je n'ai pas de potager hein, je vis en plein centre-ville mais euh, je trouve pour euh, commencer à prendre et se familiariser un petit peu avec les techniques avec les choses qu'il y a à faire et puis euh, ça, peut, ça peut donner des idées et on peut commencer euh, à étudier mais lui il est beaucoup trop beau euh, il est gros, il est beaucoup trop beau pour le démantibuler et je, je, je ne me verrai pas à moins qu'il soit vraiment très très abîmé mais je pense que je vais le garder euh, en référence livre mais je continue, tu vois aïe, aïe, ça sera pas long je me repositionne, voilà, on est bon euh, je, je continue à me documenter et j'ai une, une wishlist de livres que j'aimerais bien avoir pour pouvoir venir euh, bah, compléter mes informations, etc. Donc, euh, cette saison, je vais travailler principalement avec les notes que je t'ai montrées dans ma pochette et euh, ces livres-là. Donc, je vais avoir euh, dans la, les éditions d'Anaé, ils ont fait une collection de livres où ils vont parler des célébrations païennes, des célébrations euh, qui, ont, qui sont pour beaucoup... Euh, les, les ancêtres et les origines de pas mal de traditions finalement que l'on a maintenant euh, et je trouve ça très intéressant d'aller fouiller euh, donc on va avoir l'ITA ou l'ISA si on le dit euh, en phonétique correctement qui est euh, le solstice d'été finalement euh, on va avoir un, un certain nombre de célébrations et de, de choses qui étaient pratiquées par nos ancêtres 
euh, à l'époque de, de festivals qui étaient faits à l'occasion des premières récoltes, etc. Euh, je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc il y a le côté un peu witchy forcément qui va venir euh, s'intégrer parce que l'ITA est euh, un des euh, sabbats, donc des célébrations euh, sorcières qui, est, euh, qui fait partie de la roue de l'année. Mais euh, voilà, pour euh, le mois de juin, je vais re retourner là-dedans pour aller glaner des informations sur l'ITA déjà, les symboliques, euh, euh, les, les correspondances etc et puis les différentes pratiques les recettes qui peuvent être faites les, les bricolages qui peuvent être faites etc donc euh, dans la même veine je vais avoir euh, toujours des éditions d'année je vais avoir l'unasa euh, ou la masse dépendamment comment on appelle la célébration donc c'est euh, la même euh, la même collection on va avoir cette fois ci une célébration pour le mois d'août euh, où on va célébrer euh, les débuts des moissons, là pour le coup. Euh, là, on est sur les premières récoltes et là, on est sur les moissons. Euh, pareil, même veine, on va aller euh, voir les, euh, les célébrations, on célèbre le début des saisons des récoltes, ce qui marque le moment de la maturité des premiers fruits de la terre. Euh, voilà, donc un guide sur l'histoire, les fêtes modernes liées au solstice d'été, donc le solstice d'été. Euh, et puis, euh, du coup, il y a des rituels, des recettes, euh, des, des découvertes, des connaissances, tu vois, vraiment découvrir euh, ben, finalement comment étaient célébrées euh, les moissons, parce que finalement, euh, nos ancêtres avaient une vie rythmée par euh, les événements de, de leur vie, euh, par les événements, le cycle des saisons. Et je trouve ça très intéressant, finalement, de réaliser qu'il y avait vraiment une sagesse, euh, une sagesse naturelle, tu vois, une sagesse des campagnes euh, qu'il serait peut-être bon de récupérer. Et c'est ce que j'aime, en fait, euh, dans, dans ce travail sur les saisons, ce travail sur le, la roue de l'année. Euh, voilà, donc j'ai euh, ces deux livres-là que je pense de toute façon conserver même si euh, je, je finalise mon almanach parce que ce sont vraiment des livres où on va continuer à aller chercher de l'information dedans. Euh, donc euh, voilà, euh, si tu t'intéresses vraiment à la roue de l'année, euh, aux saisons et puis forcément un petit peu à tout ce qui va toucher à, euh, aux célébrations païen, païennes pardon, et puis euh, à une vie un petit peu sorcière, euh, je te conseille vraiment ces petits bouquins qui sont... Euh, qui sont, euh, ils sont à 12 euros, tu vois, c'est pas énorme, euh, mais ça peut t'aiguiller vraiment sur les, les énergies, les travaux à faire sur une saison en particulier. Un autre livre euh, que je vais potasser cet, cet été, j'ai failli dire cet hiver, « La magie du feu ». Donc ça, c'est dans l'optique de travailler avec les éléments, mais toujours avec l'énergie de saison. On, est, euh, sur, on approche sur l'énergie de l'été, donc l'énergie euh, de l'élément feu. Euh, donc, euh, pareil, là, ça va plutôt m'aider, moi, à euh, continuer à travailler sur mon euh, grimoire. Euh, mais en tout cas, ça va me donner des pistes de travail, des outils, des, euh, des idées euh, pour pouvoir euh, ben, travailler avec, euh, avec les éléments. Parce que l'élément feu, euh, dans ma vie, c'est un élément que j'ai beaucoup de mal à équilibrer. Je vais soit trop l'utiliser et je vais être en mode hyper impulsive, euh, soit je vais trop peu l'utiliser et je vais être en mode amorphe. Donc, euh, j'ai bien envie euh, de, 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 de potasser tout ça et de vraiment me, me familiariser avec l'élément feu. Un autre euh, livre que euh, je suis très contente d'avoir récupéré parce qu'il euh, n'est plus disponible sur Amazon et on le trouve à des prix euh, monstrueux. Euh, sur euh, Vinted, sur, euh, même sur Amazon d'ailleurs, parce que du coup, quand on, il est indisponible, on peut avoir les différents vendeurs et on a des trucs à 150, 200 euros, 300 euros et c'est juste, juste impensable parce qu'à la base, le livre coûte 15 euros. Et euh, en allant à la, à la poste, je suis, je suis rentrée dans la, la bouquinerie qui est juste à côté de la poste euh, Place Gambetta, pour ceux qui connaissent Bordeaux. Et bien du coup, je l'ai trouvé. Donc je suis trop contente. Euh, donc c'est un livre... Euh, d'Azélis Salvador et de Camille Pellissier euh, et du coup ils ont fait euh, donc, la, les saisons de bien-être et du coup on a les quatre saisons je sais pas si c'est les mêmes auteurs, il me semble que si euh, mais du coup pour les quatre saisons on va avoir des informations euh, sur je vais aller regarder le sommaire euh, tu vas avoir les informations pas forcément sur le jardinage mais plus côté santé euh, quels sont euh, les, euh, les, au niveau de naturopathie, quelles sont les, les plantes que tu vas pouvoir utiliser, quelles sont les, euh, les huiles essentielles, les cristaux, euh, au niveau des recettes aussi, il va y avoir des recettes alimentaires que l'on peut faire. 
Donc voilà, ça c'est clairement le genre de livre euh, qui va me servir et je suis très contente de l'avoir trouvé en bouquinerie parce que du coup il m'a coûté 3 euros et euh, bah, c'est un livre, je n'aurai aucun scrupule ensuite à pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre, glaner les informations que j'ai à glaner et ensuite euh, bah, le transmettre à quelqu'un euh, qui en aura, euh, aura l'utilité. Euh, donc je le trouve, euh, il n'est il est pas très très abîmé, il est un petit peu corné tu sais au niveau de la, de la tranche mais, euh, mais franchement... Euh, je, je, le trouve, je le trouve bien, donc euh, voilà, je l'ai un peu potassé et je pense que j'irai y glaner un maximum d'informations. Un autre livre que je m'étais offert il y a deux ans maintenant, euh, c'est L'Elphéméride. Euh, L'Elphéméride de Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson, Husson euh, le grand légendaire des saisons. Alors ce livre-là, je l'ai acheté en mode, euh, ben, ça va m'être utile pour mon almanac, parce qu'on est clairement dans euh, quelque chose qui correspondrait à l'almanac qu'on pouvait avoir dans l'ancien temps, où on va avoir, ben, pour un mois spécifique, on va avoir des légendes, on va avoir des poèmes, des, des, des contes, on va avoir euh, les, des informations sur les plantes de saison. Et le tout est présenté avec des illustrations qui sont juste magnifiques. Donc ça, c'est clairement un livre que je prends plaisir. Tu vois, je vais, on va aller sur le mois de juin. Est-ce que je... Juin. C'est euh, totalement un livre euh, que je prends plaisir à découvrir euh, mois par mois. Où, euh, bah, comme je te dis, on va avoir un, un petit conte qui va être raconté. Euh, on va avoir des informations sur les fleurs que l'on trouve euh, à, dans la saison. Euh, pourquoi des fois, il y a, y a des traditions où il va y avoir des... Des, euh, une fleur qui va être associée à une symbolique particulière donc on comprend un petit peu on comprend ça mais euh, la Saint-Jean on nous explique euh, la Saint-Jean toujours avec des belles illustrations c'est vraiment un très beau livre euh, les plantes le feu, les feux de la Saint-Jean la faune que l'on va retrouver spécifiquement à une saison Et petit, les, le petit légendaire, donc euh, les lutins et les elfes spécifiques à une saison. Voilà. Et les saints, les saints, euh, les, les saints spécifiques d'une saison, ou d'un mois. Et du coup, on découvre, on découvre euh, ben parfois des histoires qui expliquent des traditions euh, que l'on ne comprend pas forcément. Mais euh, quand on, on replonge en fait dans ces, dans ces traditions-là, ben on se dit « Ah ben oui, mais c'est pour ça en fait qu'on dit ça, ou c'est pour ça qu'on fait ça à cette saison, etc. » Et je trouve ça très intéressant. Alors après, ce n'est pas forcément des choses euh, hyper sérieuses, euh, hyper, euh, mais, euh, mais du coup, on apprend, euh, ben on apprend plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est euh, le petit livre euh, précieux, je trouve, parce qu'on prend plein plaisir à aller le feuilleter. C'est pas forcément un livre qui va me servir énormément dans mon almanach, euh, parce que c'est, il y a beaucoup de poèmes, de contes, de choses comme ça. Mais ça nous donne quand même certaines informations, ça nous donne quand même des pistes pour pouvoir travailler sur, ben, les, comme je te dis, des traditions qui sont, euh, qui sont associées à une saison en particulier. Voilà, écoute, j'ai, euh, je crois que je t'ai donné, ouais, au niveau des livres, on est bon. Après, tu vois, je vais avoir très certainement des livres que je vais venir ajouter parce que je vais tomber ah, sur un PDF d'un livre que j'ai envie de lire pour le plaisir, genre un roman ou un audiobook euh, que je vais écouter ou des choses comme ça. Mais là, ce sont vraiment les outils, euh, les compagnons qui vont me servir, notamment pour travailler sur mon almanach. Euh, et je pense que j'en aurai déjà bien assez comme ça et que l'été va avoir passé et que j'aurai euh, finalement pas tant avancé que ça sur mon almanach parce que ça prend énormément de temps. Euh, ça demande énormément de temps de compilation et puis de recherche de comment est-ce que je veux présenter les choses parce que ben, je ne veux pas avoir à retravailler ça dans, euh, dans un an parce que finalement je me rends compte que le truc que j'ai fait c'était incomplet, c'était mal fait, etc. Donc euh, voilà, je n'ai pas eu l'opportunité de vraiment me pencher dessus dans les mois précédents, euh, notamment pour la fin de l'hiver et puis pour le printemps euh, parce que j'étais vraiment pas euh, j'étais vraiment pas ouverte à ça, j'étais vraiment euh, empêtré dans quelque chose de, 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 de pas super positif et super coloré. Et là, maintenant que j'arrive un peu euh, à, reprendre, à reprendre un rythme cohérent et, euh, et motivant 
euh, au niveau des, des heures de lever, de coucher et la quantité de sommeil que j'ai dans mon corps. Mais du coup, euh, ben, je, mentalement, je suis quand même beaucoup plus disponible pour, euh, ben, pour YouTube, euh, pour travailler euh, sur, euh, sur mon almanach, pour travailler euh, sur, euh, sur mon grimoire. Et s'il y a quelque chose encore que je peux te montrer, attends, je vais voir si je peux l'attraper sans te faire tomber, euh, c'est continuer du coup mon travail, comme je te dis, d'almanach, de grimoire, tout ça, mais en travaillant avec l'agenda euh, l'agenda de parole de sorcière euh, que je ça fait deux ans que je me l'achète euh, c'est en septembre il me semble ou en août que je l'achète euh, et euh, je t'avais déjà expliqué que cet agenda je l'utilise pas euh, pour écrire dedans parce qu'il me sert absolument pas d'agenda il me sert de base de source d'information et du coup de euh, ce livre là de ce cahier là euh, que je démantibule donc là je ne l'ai pas démantibulé mais les années précédentes je le démantibulais et du coup j'avais une partie des informations qui allait dans mon agenda parce que c'était une partie spécifique par exemple à euh, la pleine lune, la nouvelle lune donc la pleine lune spécifique au mois et à l'année en cours, la nouvelle lune spécifique au mois et l'année en cours, donc ça sert à rien que je le garde euh, moi pour les années suivantes mais par contre il va y avoir des rituels donc ça je vais pouvoir le mettre dans mon grimoire et puis ensuite il y a des informations que je vais pouvoir ajouter dans euh, mon almanach parce que c'est quelque chose de très spécifique à une saison euh, et ensuite dans cette version là de cette année euh, de l'allemagne de, de cet agenda elle avait euh, donc parole de sorcière avait ajouté des fiches euh, pareilles de plantes et ça c'est des choses qui vont aller euh, se caler euh, dans euh, dans ma base de encore une fois une pochette euh, que je récupère avec toutes les informations sur les plantes et ensuite je me ferai vraiment un classeur un grimoire un classeur avec une fiche par plante et puis regrouper bah, tous, toutes les informations qu'il y a à regrouper, que ce soit au niveau euh, euh, médical, euh, scientif euh, pas scientifique, mais sorcière, tradition, etc. Euh, huile essentielle, et comme ça, j'aurai vraiment toutes les informations et euh, bah, je pourrai travailler avec, euh, avec ça. Je pourrai continuer à... Euh, apporter des informations mais commencer à me faire déjà une base de données une base de données intéressante donc euh, voilà ça c'est le dernier outil euh, que je vais utiliser que j'utilise toute l'année euh, peu là en début d'année comme je t'ai dit mais de toute façon j'ai tu vois c'est un achat et c'est 19,95€ euh, je le trouve vraiment très intéressant et même si je ne l'utilise pas à l'instant T bah, moi ça va me servir par la suite donc j'ai aucun scrupule à me dire ah j'ai dépensé 20 euros et là tu vois en 5 mois je l'ai pas utilisé bah ben, si il va me servir même s'il me sert pas à l'instant précis il me servira sur toutes les informations qu'il y a dedans voilà écoute je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait il me semble pratiquement une heure que je papote avec toi euh, je vais essayer de faire des miracles au montage parce que je vais essayer de couper quand même certaines certaines parties qui peuvent me, me sembler un peu longuettes euh, dans mes explications, notamment au niveau du thé ou au niveau du tarot. Je ne suis pas sûre que je vais tout conserver. J'espère que tu as passé un moment euh, dans le noir. C'était assez sombre là, il y a quelques secondes. Euh, J'espère que tu as passé un moment euh, sympathique en ma compagnie, que j'ai pu éventuellement te faire découvrir des, des, des livres ou du thé ou des tarots. Euh, et puis, euh, j'ai envie de te dire, on se retrouve prochainement. Je ne sais pas encore, parce que j'ai plusieurs thématiques qui m'intéressent. Et je ne sais pas si je te parle de mes tarots, si je te parle de mes journaux de travail, je ne sais pas, ça sera la surprise. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye